Bienvenidos, hoy les traigo esta torta de peras súper crocante por fuera y por dentro queda muy húmeda. Es una receta muy económica y rendidora, así que vamos a prepararla. En un bowl vamos a poner tres huevos, 16 cucharadas de azúcar que aproximadamente son unos 200 gramos, ralladura de un limón, Esencia de vainilla y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Si te gustó este video te invito a que me dejes una carita sonriente, un me gusta. Si te animas, compártelo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Agregamos a la preparación 16 cucharadas de aceite. Acá pueden utilizar aceite girasol, aceite de maíz o algún aceite de oliva que no tenga gusto. Y volvemos a integrar. Acá tengo dos tazas de harina, cuatro ceros o harina de todo uso, que aproximadamente son unos 280 gramos de harina. Le voy a sumar dos cucharaditas de polvo de hornear y lo voy a integrar muy bien. Llega el momento de agregarle los secos, así que sobre el bowl voy a poner un colador y le voy a tamizar toda la harina con el polvo de hornear. Una vez tamizado lo vamos a integrar con movimientos envolventes. Si te gustan las preparaciones con fruta, debajo del video en la descripción te voy a dejar unos cuantos enlaces que están muy buenos y recordá que todos los ingredientes también van a estar debajo de este video en la descripción. Y como dije, esta es una torta que va a llevar peras, así que acá tengo 5 peras a las cuales voy a pelar y a cortar en cuadraditos. Si quisieran también podrían cortarla en gajos. Obviamente que también pueden reemplazar las peras por manzanas. Ahora sí, añadimos las peras y volvemos a integrar con movimientos envolventes. Una vez listo, vamos a tomar un molde. Yo estoy utilizando un molde que mide 26 centímetros, al cual voy a aceitar y enharinar muy bien y luego sí vamos a poner la preparación adentro. Una vez que el molde esté aceitado y enharinado, vamos a poner la preparación dentro. Por arriba, para que quede súper crocante, le voy a poner azúcar mascabo. Si no tienen azúcar mascabo, también podrían utilizar azúcar común. Y si les gusta la canela, este sería el momento de agregarle, además de azúcar, un poquito de canela. Una vez que tengan el azúcar puesto arriba de la torta, miren, yo le puse aproximadamente unas 4 cucharadas de azúcar. Vamos a llevar la torta a cocinar a un horno precalentado a unos 170 grados por alrededor de unos 45 a unos 50 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga limpito. Así de linda sale la torta del horno, por arriba está súper súper crocante. Ahora la voy a dejar que se enfríe bien para poder desmoldarla. Y de esta forma tenemos una torta súper rendidora, ideales para acompañar con un rico mate, un té o un café. Ahora solo resta que la preparen en casa y después me cuenten qué tal les quedó. Gracias por haberme acompañado en este video. 
Si todavía no lo hicieron, no olviden de suscribirse y nos vemos la próxima con una receta nueva. Chau, chau.